I Sverige har vi yttrandefrihet. Men vad innebär egentligen grundlagen yttrandefrihet? Får man verkligen tycka, säga och göra precis vad som helst? Bara för att vi har yttrandefrihet i Sverige. Yttrandefriheten den är inte absolut och det innebär att den kan begränsas genom lag. Och begränsningar i yttrandefriheten de görs med väldigt stor försiktighet. Vi har ju exempel på hur det har begränsats och det är ju då brottet Hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är ett hatbrott i Sverige och är att någon uttrycker hot eller missaktning mot en grupp på grund av deras ras, hudfärg, religion eller sexuella läggning. Men vad betyder missaktning då? Det kan exempelvis vara att någon öppet säger väldigt nedlåtande, alltså elaka saker om en grupp. Eller att gruppen beskrivs på ett väldigt dåligt sätt. Sen har vi också brottet för arghälsoväckande beteende. Och det innebär att man beter sig ute bland människor på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse eh, hos människor. Och förargelse, ja, men det kan vara ilska eller andra typer av dåliga känslor. Varför får man bränna Koranen i Sverige? Yttrandefriheten innebär ju också en rätt att man får bränna böcker som man själv äger. Och det här gäller ju också böcker, alltså religiösa böcker, som exempelvis Bibeln och Koranen. Många kan ju känna sig kränkta av det här, det vill säga sårade. Men kränkningen i sig, den innebär inte att det har skett ett brott. Och sen kan man ju undra, kan det här vara förtal i så fall? Och nej, det har jag väldigt svårt att se eftersom förtal kräver ju att man har pekat ut en viss bestämd person. Och vi har ju pratat om hets mot folkgrupp och förargelseväckande beteenden. Och då kan man ju undra, om en, kan koranbränningar, kan det vara hets mot folkgrupp eller ett förargelseväckande beteende? Och det avgörs i varje specifikt fall. Så det finns inget direkt svar som jag kan lämna som gäller på precis alla situationer. Yttrandefriheten är en viktig del av vår demokrati. Den ger oss rätten att tycka, tänka och säga vad vi vill. Vi får ha åsikter om exempelvis politiker och beslut. Vi får prata om saker som gör oss arga eller om saker som vi tycker är orättvisa. Yttrandefriheten ger oss möjligheter att påverka samhället. En frihet att tycka och säga vad vi vill. Men en frihet som också kräver mycket ansvar.